എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി മനഃശാസ്ത്രവും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ശാഖകളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് അറിയാം എന്താണ് സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം ഈ സൈക്കോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആളാണ് റുഡോൾഫ് ഗോക്കൽ ദ വേർഡ് സൈക്കോളജി വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ റുഡോൾഫ് ഗോക്കൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് റുഡോൾഫ് ഗോക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വാസ് എ ജർമ്മൻ സ്കൊളാസ്റ്റിക് ഫിലോസഫർ ഒരു ജർമ്മൻ തത്വചിന്തകനായിരുന്നു റുഡോൾഫ് ഗോക്കൽ അദ്ദേഹമാണ് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ് സൈക്ക് ആൻഡ് ലോഗോസ് സൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അതായത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സയൻസ് ഓഫ് സോൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രമാണ് മനഃശാസ്ത്രം അങ്ങനെയാണ് റുഡോൾഫ് ഗോക്കൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ സൈക്ക് ആൻഡ് ലോഗോസ് സൈക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ സൈക്കോളജി എന്താണ് സയൻസ് ഓഫ് സോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഓഫ് സോൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം സൈക്കോളജി ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് വൈ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബിഹേവ് ആസ് ദ ഡു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മനഃശാസ്ത്രം നമുക്കിനി ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ സൈക്കോളജി ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ രീതിക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്യൂർ സൈക്കോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി കേവല മനഃശാസ്ത്രമെന്നും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രമെന്നും രണ്ടായിട്ടാണ് സൈക്കോളജി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ കേവല മനഃശാസ്ത്രം അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം ഇനി ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം പ്യുവർ സൈക്കോളജി ഫോംലേറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിയറീസ് ആൻഡ് ടെക്നീസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത തിയറികളും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളും ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത ഉപാധികളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജിയിലൂടെയാണ് അപ്പം ഈ പ്യുവർ സൈക്കോളജിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിലാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പം പ്യുവർ സൈക്കോളജി എന്താണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി ഫോംലീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തിയറീസ് ആൻഡ് ടെക്നീസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെയും മനുഷ്യ മനസ്സിനെയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള തിയറീസ് ഫോംലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി അടുത്ത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ദ ജനറേറ്റഡ് തിയറീസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്യുവർ സൈക്കോളജിയിൽ ഫോംലേറ്റ് ചെയ്ത നിയമങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്ന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിലാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്യുവർ സൈക്കോളജിയിലും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്യുവർ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ കേവല മനഃശാസ്ത്രം അ
ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇത് കൂടാതെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ടെൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി വ്യവസായിക മനഃശാസ്ത്രം കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി പിന്നെ മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി രാഷ്ട്രീയ മനഃശാസ്ത്രം ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ഓർ ലീഗൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി ഇതെല്ലാം അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിലുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴെണ്ണം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഏഴെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം പ്യുവർ സൈക്കോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ആദ്യത്താണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ നോർമൽ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വേരിയസ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ ഇമോഷൻസ് ലേണിംഗ് ഇൻ്റലിജൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി എക്സെട്രാ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അയാളുടെ വികാരങ്ങൾ ചിന്തകൾ അയാളുടെ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അയാളുടെ സെൻസേഷൻ പെർസെപ്ഷൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങളും അയാളുടെ പഠനം അയാളുടെ ചിന്താരീതി അയാളുടെ ബുദ്ധി അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി അടുത്തതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി ശാരീരിക മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ സ്വഭാവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോഗ്നേറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക മനഃശാസ്ത്രം അടുത്താണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി വികാസ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഓൾഡ് ഏജ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വികാസ മനഃശാസ്ത്രം അടുത്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എമങ് ദിൻ സെൽസ് അതായത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടപഴകുന്നതെന്നും നമ്മൾ പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം അടുത്തതാണ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ശിശു മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് സാധാരണ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം സീറോ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് എ ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മുടെ ഭാവി എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഭാവി എന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് റാപ്പിഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് നമ്മുടെ വളർച്ചയും വികാസവും വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത്
എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പാരാസൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചോ ടെലിപ്പതി എന്നുള്ള കാര്യമില്ലേ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷൻസ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവില്ലേ ടെലിപ്പതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് പാരാസൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മുൻജന്മത്തെക്കുറിച്ചും പുനർജന്മത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പാരാസൈക്കോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രം ഇ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ തോട്ട് പ്രോസസ് ആൻഡ് കോഗ്നീഷ്യൻസ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് അറ്റൻഷൻ മെമ്മറി പെർസെപ്ഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എക്സെട്ര വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും അയാളുടെ ഓർമ്മശക്തി അയാളുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി വാശ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജെനറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവൻ്റെ പാരമ്പര്യം എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം അടുത്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് എംബരിക്കൽ അപ്രോച്ച് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയും അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനത്തെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അവർ വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഓരോ തിയറിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന എവിടെയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലാണ് അതിനെയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വിത്ത് സ്ലീപ് ഡിപ്രവേഷൻ ഇമ്പാസ് പെർഫോമൻസ് ഓൺ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കളച്ചത് അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് എന്ത് ടൈപ്പ് സൈക്കോളജിയാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾ പത്ത് ടൈപ്പ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി കണ്ടു അടുത്തതാണ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അതായത് നമ്മൾ പ്യുവർ സൈക്കോളജിയിൽ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ടെക്നിക്സും ഒക്കെ എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിലാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഏഴ് ടൈപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മേഖലയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പഠന രീതികളെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നതിനാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മേഖലയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയിലാണ് നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് അഡ്രസ്സസ് ടു ദ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അധ്യാപന പഠന മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഈ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയും ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അടുത്താണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓൺ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് തെറാപ്പീസ് ലൈക്ക് സൈക്കോ തെറാപ്പി റിക്രിയേഷണൽ തെറാപ്പി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എക്സെട്ര ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ വിവിധ തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അവയെ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രതിവിധികളും പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ചിക
മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല കൗൺസിലിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരുപാട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനും ഒക്കെ സാധിക്കാറുണ്ട് ഈ സൈക്കോളജിയിനെയാണ് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി എന്ന് അടുത്തത് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മിലിറ്ററി ആക്ടിവിറ്റീസ് സൈനിക മേഖലയിൽ ഈ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സൈനികരെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും അവർക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി അടുത്തതാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ യൂസിംഗ് സൈക്കോളജിക്കൽ റിസേർച്ച് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ ദ ലീഗൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആ നേരത്തെ മാനസികാവസ്ഥ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി രാഷ്ട്രീയ മനഃശാസ്ത്രം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ നോളജ് ഇൻ സ്റ്റഡിയിങ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിപ്ലോമസി ആൻഡ് ഡിറൈവിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിംസ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വ്യക്തികൾക്കുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസിക നേട്ടങ്ങൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റം അവരുടെ ചിന്താഗതി ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ മനഃശാസ്ത്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി കേവല മനഃശാസ്ത്രവും പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രവും പ്യുവർ സൈക്കോളജി എന്താണ് തിയറിസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പ്യുവർ സൈക്കോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ജനറൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി ശാരീരിക മനഃശാസ്ത്രം ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി വികാസ മനഃശാസ്ത്രം ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ശിശു മനഃശാസ്ത്രം അപ്നോർമൽ സൈക്കോളജി അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രം പാരാ സൈക്കോളജി ദെൻ കോഗ്നറ്റീവ് സൈക്കോളജി വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രം ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി പാരമ്പര്യ മനഃശാസ്ത്രം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി പരീക്ഷണ മനഃശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ പത്തണം നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എവിടെയാണ് നമ്മൾ തിയറീസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഏഴെണ്ണം പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി വ്യവസായിക മനഃശാസ്ത്രം കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി അടുത്ത് മിലിറ്ററി സൈക്കോളജി സൈനിക മനഃശാസ്ത്രം പൊളിറ്റിക്കൽ സൈക്കോളജി രാഷ്ട്രീയ മനഃശാസ്ത്രം ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ സൈക്കോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി കുറ്റകൃത്യ മനഃശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഏഴ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായോന്ന് അറിയാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ലീഗൽ സൈക്കോളജി ആൻസർ ഏതാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രത്തിലാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വുഡ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു സ്റ്റഡി എ സബ്ജെക്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം കിൻഡർ ഗാർഡൻ ടു അഡൾട്ട് ഹുഡ് ഓപ്ഷൻസ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയിലാണ് കിൻഡർ ഗാർഡൻ തൊട്ട് അഡൽട്ട് ഹുഡ് വരെ പഠിക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വികാസ മനഃശാസ്ത്രം
which field of psychology focuses on higher mental processes including thinking memory reasoning problem solving judging decision making language etc ഏത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മശക്തിയെക്കുറിച്ചും യുക്തി ചിന്ത പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എബിലിറ്റി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക മനഃശാസ്ത്രം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ which branch of psychology focuses on how people grow and change from the moment of conception through death എന്ന മുതൽ മരണം വരെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖ ഏത് ഏതാണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോക്കസസ് പ്രൈമറിലി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കരിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓപ്ഷൻസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസിന് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസിന് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഏതാണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്ലൈസ് സൈക്കോളജി ടു ദ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഓപ്ഷൻസ് കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഏതാണ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് forensic psychology adutha question which of the following studies how people's thoughts feelings and actions are affected by others options cognitive psychology forensic psychology social psychology clinical psychology edana social psychology adana samuhika manashastram aanu samuhika bandhangale kurichum ava manushyarile undaakuna vyathasangale kurichum padikkunathu adutha question Among the following, which one belongs to pure psychology? താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കേവല മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഇത് ഏതാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി ബ്രാഞ്ചിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ആൻസർ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മനഃശാസ്ത്രമാണ് പ്യുവർ സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ കേവല മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് വൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി അപ്നോർമൽ സൈക്കോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ക്രിമിനൽ സൈക്കോളജി വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അപസാമാന്യ മനഃശാസ്ത്രം ചികിത്സാ മനഃശാസ്ത്രം കുറ്റകൃത്യ മനഃശാസ്ത്രം ഇത് ഏതാണ് പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് അപ്നോർമൽ സൈക്കോളജി അത് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നതല്ല അതെന്താണ് അത് പ്യുവർ സൈക്കോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ മോഡലിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ എക്സാമിന് വരാറ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ പ്രസ